Das ist ja das ganz Entscheidende. Es muss nicht alles immer Bibifatz und ganz, ganz ruhig gesingen und die Barbosa ist auch was Feines, aber was Gutes, Bodenständiges hat auch was für sich. Ja, also ähm, wenn, wenn wir bei der Suppe vielleicht beginnen, ja. die, die Eier schwammern, ja. erzähl uns ein bisschen was. Die Köchinnen unter Ihnen, die werden schon wissen, wie man das macht. Äh, uns verrat das Geheimnis, wie gehst du davor, damit sie so gut ist. Hallo. Erstmal würden wir beide die Essen, oder? Ich würde mir auf alle Fälle essen, wir wissen warum, weil wir ein bisschen auf diesen Geschmack stehen gleich nicht, ne? Ganz, ganz wichtig, was wir da gemacht haben bei dieser Standardsuppe, nicht nur, sie ist nicht vegetarisch, das wird einmal verraten, sondern wir haben da ein bisschen einen Vulkan angeröstet mit Schalotten, ein bisschen den Butter anlaufen lassen, dann die Pfeffernige wieder ja sagt, sagen, wir sollen immer Eier schwammern, also ein bisschen eingetäuscht ist er schon. Dann gehen wir dazu ein bisschen Apfelessig, also Essig zu den leichten Säuren. Ich muss euch überlegen, bei einer, bei einer Suppe oder insgesamt, wenn man was isst, ist natürlich viel mehr Geschmacksgrundrichtungen drin sind. Süß, sauer, salzig, würzig, bitter, desto interessanter wird der Geschmack. Und deswegen machen wir leichte Säure rein durch den Essig, also nicht zu viel, sondern ganz leichter. Schuss zum Schluss ähnlich wie bei einer Gulaschsuppe zum Beispiel. Und jetzt ist ganz wichtig, also da gibt es so eine magere Sahne in der Steiermark und die machen wir jetzt rein. <lacht> Denn ihr wisst ja Leute, gell? von nichts kommt nichts. Ja, also, ich habe mal versucht, zwei Liter Wasser einzukochen über 14 Tage, ob es rein wird. Es ist mir leider nicht gelungen, ich kann es nicht. Deswegen habe ich mir vorgenommen, man muss in den Kochtopf immer was reingehen. Ja? Also, und ihr sollt ja lange an uns denken, wenn ihr die Suppe gegessen habt. Deswegen mache ich ordentlich Sahne rein. Ja? So, ganz zum Schluss, glaub, ja. ist ganz, ganz wichtig, dass die frische Kräuter, genau. frische Kräuter, frische Peter sind, die gehen wirklich immer ganz zum Schluss rein. Wenn ich lang mitkochen würde mit der Suppe, mit das Dumpf verkochen, also würde ich immer erst ganz zum Schluss hinein einmal aufziehen. Und wichtig ist auch bei den Kräutern zum Beispiel, wenn man hier sieht, Petersilie. Es gibt ja noch viele Leute, die zu Hause so eine Maschine haben, wo man so zieht dran oder wo man so mit der Maschine die Petersilie klein macht. Man darf Kräuter nur fein schneiden. Wenn man sie hackt, dann läuft der ganze Saft aus. Und dann schmecken die Kräuter so stumpf und die schmecken einfach komisch. Nur schneiden und das mit einem guten Messer und dann hat man auch diesen richtigen Geschmack, den eigentlich so eine Suppe dann auch haben soll. Ich glaube, das ist noch gut im Weg. Schluss, das ist auch so. Ja, ich glaube, das ist auch so. Ja, ich glaube, das Die Bayern essen gern salzig, oder? Hier, wer, wer von euch kocht überhaupt? Jetzt kommt die Frage, die wichtigere Frage, wer muss kochen? Und jetzt werden wahrscheinlich alle Männer aufzeigen, wer lässt kochen. Ja, das ist klar, wirklich, ja? Das Macho-Dasein des Mannes zu Hause in der Küche, ja? Aber hoffentlich muss er spülen, da wenn er den Kauf gekocht hat. So. Okay, ich glaube, zur Suppe gibt es in Deutschland also nichts mehr. Wir werden das nicht am Ende alles verteilen. Und ihr habt die Gelegenheit, dann ja, auch was zu probieren. Wir richten eine schöne Suppe an, damit ihr mal seht, wie das aussieht, weil der Fotograf möchte gerne ein Foto machen. Und wichtig ist, Leute, gell? die Pfifferlinge oder die Eierschramme, wie man in Österreich sagt, die müssen da ganz drinnen bleiben, nicht reinwichsen. Das sieht dann ganz komisch aus, ja? So. Jetzt kommt der Vulkanschinken drauf, es gibt einen wunderbaren Schinken im Vulkanland von verschiedenen Bauern, die zusammen eine Kooperative haben und Schinken machen, nämlich ein Schinken vom Wollschwein. Ein besonderer Schinken, der ist jetzt 36 Monate alt. Und ich kann euch sagen, das ist etwas ganz Besonderes. Äh, mit dem Schinken oben drauf, der muss auch drin geschnitten sein. Hat heute jemand Geburtstag? 
Geburtstag. Wer hat heute Geburtstag? Oder andersrum gefragt, wer mag mich? War die falsche Frage jetzt. Na gut. Ja. Wer, warte mal, ich muss überlegen, wer, 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 wer war von euch schon der Schreiber hat den Urlaub? Ja. Ah, jetzt drückt ihr alle, gell? Wer wird denn nächstes in die Steiermark fahren? Ja, wie soll ich denn das jetzt entscheiden? Äh, wer hat Hunger? Ja, wir haben jetzt zum Glück einige Portionen vorbereitet. Ja, aber ich meine, ich möchte den großen Männer jemand geben, der, 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 der ein sympathisch ist. Oh, ist jetzt so ein Nein, zwar. Aber viele Tiere, so war die Eier. Sind wir alle sympathisch, das ist doch mein Problem. Wer hat das meiste Geld? Okay. Also, ich mache jetzt kurz. Ich mache jetzt kurz, komm. Ich werde jetzt die Suchmengen jemand geben. Er ist nur lustig, kein so. Er möchte die Suppe. Die Dame mit der Brille kommt zu mir. Ja. Die haben den meisten Eindrücke gesagt heute hier. So. Ja. Guten Appetit. Und viel Spaß und äh, dann gibt es was anderes, ja? All, alle Wege führen und alle Kochtechniken führen irgendwie wieder in die Steiermark, würde ich sagen. Ja. Denn wir haben jetzt Händelhaxen ausgelöst, von den kleinen Knochen befreit und wir wollen ein ganz besonderes Geschmackserlebnis machen. Und zwar haben wir diese ausgelösten Händel jetzt in Joghurt eingelegt. Ihr kennt auch die Inder, die das Hühnchen in Joghurt einlegen mit Naturi, in der Naturi oben auf Spieß und egal. Joghurt hat die Eigenschaft, dass das Hühnchen besonders zart wird. Deswegen gibt es auch viele Frauen, die einen Joghurtfahrt machen. Kennt ihr das? Auch Männer, die reiben sich mit Joghurt ein. Das ist gut, wirklich. Joghurt hat eine feine Säule und dann kann man das Hühnchen schön einlegen Vorrat und dann wird das nicht auch ohne Hautmitte, gell? Und dann wird das Hähnchen mit Mehl, Ei und dann ist in das wie Semmelbrösel mit Kürbiskernen. Kürbiskerne klein gehackt. Wird das rund dann paniert und jetzt kommt es ins neutrales Pflanzenöl. Ganz wichtig, oder Butterschmalz geht auch. Was nehmt ihr für so? Wir haben jetzt Pflanzenöl und ganz zum Schluss werden wir noch ein Stück an Butter hineingeben, damit wir diesen Geschmack haben. Ah, den Buttergeschmack. Ja, ja. Ja. So, wir brauchen für 100 Leute vier Stück, oder wie? Ja, das passt jetzt mal. Wir werden das nachbacken, aber das schaust du gut Nicht zu heiß backen, oder? Nein, nein, nein. Das ist auch zum Beispiel das ist wichtig. Ja. Also Leute, wenn ihr das Gefühl habt, dass der Nachbar nicht dass ihr kocht, seid ihr gut, ist das ein falsches Zeichen. Wenig Hitze und langsam. Das Händchen muss außen groß und in der Gar sein. Wenn man das zu heiß rein wirft, ist es außen sofort braun und in der Mitte rot. Das dürft ihr nicht machen. Das ist ganz entscheidend. So, was gibt es da dazu? Also wir haben eine ganz besondere Spezialität. Und zwar haben wir jetzt angesetzt einen Käferbohrensalat. Und das ist ja wirklich was Spezielles an dem Wer kennt euch Käferbohren? Wer kennt überhaupt Bohren? <lacht> Nur Fachpublikum mal hier. Also Käferbohnen sind ganz große Bohnen. Die gibt's, ich meine, gibt es die woanders auch noch aus der Steiermark? Ja, ja. Saubohnen. Saubohnen heißen die nicht. Nee. Das ist die sind große Käferbohnen. Die sind sehr wenig im Geschmack braun und die sind sehr aromatisch. Also ich kann euch nur empfehlen, diese Bohnen sind sehr gut und die werden abgemacht. Die also ganz wichtig, ein bisschen Salz, Zucker, Apfelessig, Apfel oder Mostessig, gehen wir dazu. Und unser berühmtes Kernöl natürlich, ne? unser Kürbiskernöl, das ist ganz, ganz wichtig. Und zwar das Kernöl gehen wir auch immer ganz zum Schluss. Genau, die Bohnen waren hier ja lauwarm eigentlich. Genau, ne? damit, damit die Bohnen lauwarm den Geschmack annehmen. Wer von euch verwendet Kürbiskernöl? Ich kann euch nur empfehlen, es gibt hier viele Stände, wo es das Öl gibt. Das ist etwas ganz Besonderes. Man braucht übrigens 3 Kilogramm getrocknete Kürbiskerne für 1 Liter Öl. 
Das ist ein ganz besonderer Kürbis, der wächst wirklich nur in der Steiermark, das ist ein sogenannter schalenloser Kürbiskern, den man rausbricht und dann trocknet man den Kern. Und ich weiß aus meiner Kindheit, das ist eine mühsame Arbeit. Man braucht, wie gesagt, sehr viele Kerne und deswegen dürfen Sie nicht wundern, wenn ein Liter Öl etwas teurer ist. Also so ein Liter Öl ungefähr 20 oder auch mehr Euro kostet, weil die Arbeit und auch der Inhalt sehr, sehr wertvoll sind. Ich kann Ihnen sagen, also da wo wir zum Beispiel andere Ölmühle müsst ihr hingehen, es gibt auch andere Öle, kann ich euch nur empfehlen, weil es wirklich einen ganz tollen Inhalt hat. Jungs, Aber zum, nur begrenzt zu verwenden. Zu einem guten Essen gehört ja auch ein gutes Getränk dazu. Ja. Wir haben zum Glück Partner, auch hier in München, und zwar die Brauerei Eiger. Und der René ist jetzt hier bei mir und hat uns zwei gute Gläser mitgebracht. Was ist denn das Gutes? Das ist unser Klassiker, unser Lager Hell. Passt sich vor, dass ich auch die Das passt, glaube ich, wirklich gut zum Ende dazu. Das ist mal wichtig zwischen Gurt und Wein. So, also Leute. Wenn ihr Fragen habt, bitte jetzt sofort stellen, weil danach kann ich keine Antwort mehr geben. Das ist nur in Bayern üblich, dass man morgens um 11 Uhr schon Bier trinkt, oder? Aber Essen und Trinken hängt ja leicht und Seele zusammen. Nein, das ist falsch. Das ist falsch. Essen und Trinken sind die drei schönsten Dinge im Leben. Hast du nicht verstanden, gell? Nein. Ja. Der kommt aus der Steiermark, der versteht das nicht. Das ist zum Holen. Warte mal, Bier. Noch so. ein Bier. Ich Bier. Ich Bier. Ich Bier. Ich Bier. Ich muss kochen, okay? Aber jetzt wird schon langsam, oder? Ja, ihr seht langsam, das wird lustig außen. Ja, das ist die richtige Temperatur. Nicht zu so schnell, nicht zu so langsam. Und da muss man echt Geduld haben, gell? Und dann muss man das natürlich nachher schön abtropfen lassen. Also das Fett muss weg. Man kann das auch im Backofen machen, auf dem Blech mit wenig Öl und dann umdrehen. Das geht auch. Aber besser ist natürlich im Fett, weil die Hitze und Druck gleichmäßig ist. So, nochmal zum Kürbiskernöl. Das ist wirklich typisch für die Steiermark. Also das, glaube ich, das ist eines der Markenzeichen für den Und ich kann euch sagen, zum Beispiel morgens ein schönes Spiegelei oder Rührei mit ein paar Tropfen Kürbiskern oben drüber. Das schmeckt sehr, sehr lecker. Das kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Diese Banderole, die da oben ist am Deckel, zeigt auch wirklich die Echtheit. Das ist ein das Echtheitszertifikat, und das wirklich hundertprozentig aus der Steiermark kommt. Unsere Kürbiskerne sind, die bei uns vor Ort worden ist. Das ist ganz, ganz wichtig, weil Kürbiskerne wird ja auch oft auf dem Tag gemacht. Irgendwo. Das ist das Ende. Und sehr, sehr viel seitlich verwendbar ja. immer noch, aber im Dessertbereich, oder? Auch zum Beispiel, wenn ihr mal was ganz Einfaches machen möchtet zu Hause, eine Kugel Vanilleeis und oben drüber Kürbiskernöl. Das schmeckt extrem lecker, kann ich euch nur empfehlen, weil es sehr, sehr gut zusammenpasst. So, ihr seht jetzt hier, das Huhn kommt raus. Das ist so, so zahn, dass es fast bricht beim Rausnehmen durch die Joghurt. Und knusprig. Und sehr knusprig, das ist ganz wichtig, dass das Hühnchen nicht zu dunkel ist. Seht ihr das hier? Und ganz wichtig ist jetzt erst Salz. Und ihr wisst ja, man kann jemanden erkennen beim Würzen, ob ein guter Koch ist. Kennt ihr das? Die meisten Leute reihen so, so. Wenn ich so reibe, dann sehe ich, dass das Salz unterschiedlich rausfällt. Das heißt, wenn Sie bei jemandem eingeladen sind, der so würzt, würde ich sagen, man kann da zur Not essen. Die zweite Kategorie macht so. Kennt ihr das? Ist mir egal, ich habe eh keine Lust. Ja? Das ist dann die Körpersprache. Aber eigentlich perfekt machen wir so. Man verneigt sich und versucht, das Hühnchen gleichmäßig zu würzen. Das ist Respekt vor Lebensmitteln. Und das ist eine der wichtigen Voraussetzungen für gute Küche. Dass man schätzt, was man hat, sonst wird das nichts. Ja? Und Koch geht nicht nebenbei. So, ja, jetzt reden wir mal auf. Ja. Wer, wer nimmt den Teller? Wir machen jetzt frei aufkochen. Ja, wir machen frei aufkochen, weil wir haben so wenig Abschluss. Weil jetzt kommen die Bohren drauf. Zwiebeln, Kernöl, lauwarm marinierte Käfbohren werden ja in Wasser, in Wasser eingelegt, über Nacht und dann gekocht mit Aber ohne Salz. Aber ohne Salz. Also Linsen und Bohnen immer ohne Salz kochen, die werden sonst nicht weich. Das wisst ihr, gell? Also kein Salz reinmachen, sonst hast du ein Problem. So, jetzt machen wir gleich. Jetzt müsst ihr schön lachen, weil der Fotograf fotografiert euch, ja? Ausnahmsweise einmal lachen. Freut euch jetzt. 
gießt das Wasser bis auf zwei Finger hoch ab und zerstoßt das Ganze mit einer Fleischgabel. Und dann kommen wir wieder zu Johann, seiner magischen schweinischen Küche, zu zwei zu unserem Geschmack. Weil dann brauchen wir ordentlich Krammeln. Die werden frisch ausgelassen. Frisch ausgelassen mit Krammeln. Und dann wird es richtig abgeschmolzen, das Ganze. Ne? Und das kommt dann zur Suppe dazu. Und wenn du das jeden Morgen zum Frühstück isst, dann kann ich euch sagen, wirst du groß und stark. Da kannst du deine Aussage. Da kannst du den Tag wunderbar meistern, wie ich das Kind habe, das, hab, das gehabt. Ich kann dir sagen, allein schon der Geruch von diesem Buchweizen, das war für mich, aber jetzt mittlerweile liebe ich das. Aber als Kind war das, war. Sonst gab es auch kein Kaffee, da gab es immer diese, kennst du noch diese Witzemischung, diese Backen, diese, die sagt ihr Muckefuck oder Karo-Kaffee dazu. Feigenkaffee, ja, Walzkaffee. Und wir haben die nur getrunken, weißt du warum? Weil da war immer so ein kleines Spielzeug versteckt. Und da haben wir immer darauf gedacht, sie ist keine Dinger rausholen. Wenn ich überhaupt schon sein. So, so ich, ich glaube, diese Abfahrt sind jetzt gut. Wichtig ist die Temperatur, haben wir auch gesagt, weil es bringt wieder nichts, wenn außen das Knusprig ist und innen sind die Äpfel hart und groß. Schauen wir hier, so. Also ich muss sagen, normalerweise bin ich gewohnt, dass bei sowas die Leute kranken. Aber hier anscheinend Leute. Ich glaube, ihr müsst alle ein Bier trinken, glaube ich. Ja? So ein Gewürzzucker haben wir da gemacht und zwar speziell nicht nur ganz normalen Zucker, sondern da ist dabei Zimtabisser, geriebene Sternis, Orange, Zitronen und Limettenschalen, damit es ein bisschen aromatischer wird. Also diese ätherische Öle gehen da auch ein bisschen rein. Und man hat es nicht nur die Süße, sondern auch die leichte Säure. Und Backteig, wie gesagt, das ist ein Weinbackteig, es gibt ja den Milchbackteig oder auch den Bierbackteig, wo man die verschiedenen Sachen verwendet hat. Wir machen sogar einen tollen Karten auf der Bierbackteig, auch auf der Weinbackteig besonders gut. Ich habe noch nichts für euch, gell? Wisst ihr, wie der Backteig noch besser wird? Ganz ehrlich, aber nie weiter sagen. Was glaubt ihr? Bitte? Ein Löffel Buttermilch und eine Messerspitze Backpulver. Dann wird der richtig schön fluffig, ja? aber nicht weiter sagen. Ja? Das die Lust. Das die Lust. So, jetzt haben wir hier die Ringe, was kommt da dazu? Da kommt es, da kommt es. Ich glaube nicht mehr dazu, oder? Eine Gabel. Das riecht da ganz normal an. Man glaubt natürlich mal ein tolles Kuchen mit Vanilleeis dazu, der normalen Eis, oder? Zucker als weh, viel Ort, oder? Allerdings, ja. was gut passt, ist natürlich ein Glas Eis, weil dann so. Oh. Ja, jetzt kommt der, jetzt kommt der groß, die große Frage. Fünf Personen, wer, wer ist mit seiner Verwandtschaft hier? <lacht> Hier vorne, komm. Ihr steht schon so lange da. Zeigt euch das auf, bitte. Ihr wart so nett heute. So. Gibt es noch Fragen zu den Kochen jetzt hier vorne? Kann uns beide jeder zum Essen einladen? 